你是谁？你说什么？主人，主人，君小姐，都在等您了。下一步拍品将是今天的压轴作品，是由著名炼丹大师南宫信耗时一年的精密之作——红鳞丹。丹药里的修复功能乃是南宫家族的独家绝技。十亿画家必成交。这可是圣经拍卖会从未有过的高价，而且这只是一颗丹药的价格，不愧是圣手君酒。是啊，听说华夏药剂行长拍下来是为了回去研究丹方呢。啊，君小姐，上次聘请你出任下一任华夏药剂行行长的事，不知道考虑的如何了？华夏药剂行行长，多难听！叫，叫！你们说的这人员，还是放不起来啊！叫！二小姐，求求你放过小姐吧！小姐，小姐，没事，听话，快起来。起不来。嗯、他快来了，你必须起来，我们一起走，好吗？小姐，你忘了吗？我们说好要一起活下去的，你一定要坚强起来。到底要做什么？只问一句为什么？因为你无能，你无能还非要霸占着君家嫡出小姐的位置，你无能才会害死你爹你娘，你无能才会让你的小奴婢死得那么惨，你无能也就罢了，偏偏要来我分家摆架势，你以为你是谁？嗯，君九，你该死！我是君家嫡小姐，你杀我！祖母不会放过你！什么狗屁嫡小姐！事到如今，你还看不清楚形势吗？蠢材！也罢，我跟你费什么口舌？君九，你死了可不要怪我。你的小贱婢还在下面等你，我送你去和她团聚，这可是积了大功德呢。<笑>碧落，碧落死了。
。没错，他死了，谁叫他要弄脏我的裙子？你知道他死的时候说什么吗？他竟然骂我，一个奴婢，竟然敢骂给他吃喝的主人，这种奴仆还要他做什么？所以我杀了他。你要感谢我，替你管教。哼，娟娟，打我可是要付出代价的。<笑>你要做什么？做什么？这世上多的是让人生不如死的法子，怕归你们了。我儿死了也无妨。为什么？秦芊芊，我诅咒你们，我的好死！我在手链里放了不少救命的玩意儿，这点小伤还能应付。主人，咱们接下来怎么办？你变小了，还受了这么重的伤，这也不知道是什么破地方。没那么严重，放心吧。只是原本世界的我，可能已经摔成肉泥了吧。悬崖这么高，不亚于拍卖会的高度，摔下来必死无疑。可我现在还活着。身体却无法复原，骨折，内出血，没摔个脑浆迸裂，实属侥幸落入了河里。可我为何会来到这里？我与这小孩之间到底有什么联系？他又去了哪？罢了，来都来了，那就在这世上先走一走。首先，先找路出去吧。这身子太弱了，走了一天就好像要累瘫了一样。啊，主人，里面有人。难道这笼罩悬崖的迷雾阵法，还有这山洞，都是为了锁住他？嗯、这剧情怎么那么眼熟呢？这厮该不会是什么魔王之子，或者世外高人什么的吧？你是谁？你知道怎么离开这里吗？原来是一个被困住的小丫头。你不也是吗？做个交易，我放你出去，你帮我离开。你能放我？我毁了这里，你就能出来。小丫头。告诉我你是谁，我答应带你出去。九月，九月，我答应你，动手吧。哎、小丫头，你想去哪儿？风罗城君府，恭贺二小姐，终于除掉那个废物了。君君君九，鬼吼鬼叫什么？你没死？怎么可能？怎么，你很失望吗？有什么好失望？我杀得了你一次，就能杀你第二次。
道是你，好不容易才活下来，不赶紧像条狗一样躲起来，非要回来找死！太深刻，这股愤怒和厌恶居然压抑不住。秦九，你好大的胆子，还不快放开芊芊！我为什么要放了他？放死！你要造反吗？造反！你们区区君家外家仆，辱骂君家嫡小姐，才是以下犯上。分家家主君雷天，见到本小姐，你该行跪拜大礼才是。哈哈哈哈在做梦。一个无父无母、连灵气入体都做不到的废物，还想当嫡系小姐？你不会忘记你为什么来分家了吗？你得罪了本家的大小姐，被赶出来了，早已连奴仆都不如。本府肯收养你做奴婢，都是开恩。主人，他说的是真的吗？嗯。君九，你今天必须死！放了芊芊，我让你死的痛快点。你想杀我？就凭你，还不快上！哼、啊！我要杀了小姐！是。啊啊、杀了他、啊！小丫头，要我帮你吗？啊、<笑>用不着。轻敌可是致命的，走神了也会死的。君九，你想干什么？你还想杀我吗？啊、不，君九，我们之间有误会，不是我们要杀你，是上面的命令，我们不得不从。好吧，我的院子被你女儿烧了，我要一座新的。你知道该怎么做吧？好，我把东湖院给你。你们可以滚了，再有下次，他们就是你们的下场。慢着，君雷天，本小姐是谁？九霄、啊。本小姐说过，尔等该行什么礼？拜见九小姐。尝尝这日日体内焚烧的剧痛，就当是报那一箭之仇了。主人，你为什么放过他们？这具身体太弱，对付几个喽啰力气就已经用完了。君雷天的实力更高些，再对付他吃力不讨好。而且，我留着他还有用。小五，他听不到你说话的。嗯，你怎么还在？小丫头，你骗我，你叫君九，不是九月。那又怎样？我是莫无月。哦，幸会。不过九月这个名字也不错，你中有我，我中有你。主人，这男的好像有点毛病。我们不熟，我放你出牢笼，你送我回家，咱们两清了。
从今以后，你走你的阳关道，我过我的独木桥。可我的阳关道就是你，你太有趣了，我决定要跟着你，不管在哪儿。神经病！废物！亏你们还自诩是药剂师，一个废物能有什么高等毒药？竟敢说钱钱的病无药可医！滚滚滚！呃竟然被君九骗了这么久，老爷，君九未除，怕是上面那位知道了，定会降罪于我们。哼，以你的意思，难道要本家主去跟他拼命吗？哎，家主息怒，奴才哪敢呢？我们不是还有婉小姐吗？婉小姐可是二级领事，实力超群，要除掉一个君九，还不是小菜一碟儿？好。立马飞鸽传书给婉儿，让她立刻回来，别去跟他娘上什么香了，先回来除掉军酒。是。你要住在这儿？东湖院这么多房间。不可以吗？我现在要休息了，你可以离开了吧。好。主人，你怎么了？没事，只是想不通一些事情。的确和我小时候一模一样。看来是我忽略了一些事情。如果是我的意识被拽到这个世界的身体里。为什么小五你还在我的胳膊上？小五也不知道。我本来以为小五是什么人工智能，现在看来，他和这世界也有某些联系，或者，他本来就是这个世界的东西。这么说起来，莫非这九小姐竟是我的前世，又或者是什么平行世界？我来到这里能继承他的记忆，倒是方便。说起来。君家才是目前最大的问题啊，主人，君家为什么非要杀你啊？好像是这位九小姐父亲仍在时，金尊玉贵，和当朝太子指腹为婚，可惜后来爹娘双双去世，这位九小姐又探查不出灵气，在这个以灵气为尊的世界里，一个没爹没娘的废物，又怎么配得上太子？德不配位，必有灾殃，更何况。本家真正尊贵的大小姐君允许爱上了太子，非君不嫁。两相权衡之下，原主怎么能活？啊，这些人也太坏了，退婚不好吗？主人，我们要不走吧？听主任你的医术，我们想去哪儿就去哪儿。不，君家势力庞大，他们若是盯上了我，只怕我跑不了多久。况且。这个世界和我们原本的世界不同，看莫无月那个家伙在山洞里不吃不喝也没死，多半还是个修仙的设定。我的医术也不知道会不会有差错。那怎么办？咱们只是个凡人，怎么跟神仙打架？傻小五，君雷天他们顶多算是会法术的凡人，而且修仙的门道，这位九小姐已经给我备好了。可是主人。这身体不是不能灵气入体吗？只不过是经脉堵塞，外加身体虚弱而已。喵！哪儿来的猫？喵！主人是我呀，小五。喵！喵！主人看我。我变成小白猫了，变成主人最喜欢的猫猫了。<笑>小五，你，你果然是这个世界的东西，你莫不是妖怪？难怪你可以。我我不是，小五也不知道，真有猫妖这东西。看来我刚刚是成功灵气入体了，灵气还能影响到周围的事物。小五。你莫非是以灵气为食的妖怪
。小五不是妖怪。嗯，血流正常，心跳正常，没有副作用，也没有特别的地方。看来需要长时间的修炼才能有所变化。太好了，这样主人也可以修炼成仙，就不怕金家的人啦。哪有那么容易？不过修仙。倒是一条可行之路。喵在我房间里。嘘，小九儿，有人来了。是你，小姐，小姐奴婢知错了，小姐您原谅奴婢吧。小姐，您一直都是奴婢一个人照顾的，奴婢没有功劳也有苦劳，小姐，您就原谅我吧。你给我想尽一切办法，回到君九身边，监视他。君九的一举一动，务必向我汇报。你若是做不到，你知道后果的吧？小姐，你再碰我一下试试。小姐，奴婢真的知错了，奴婢是被二小姐威胁的。二小姐说：“我要是不放火烧了你的院子，她就杀了我。”小姐，奴婢是绝对不敢害你的呀。然后呢？小姐，奴婢从小一直伺候您，您的喜好，您的衣食住行，都是奴婢一手操办。除非那些人对我严刑拷打，奴婢才敢放火烧您的院子。如今小姐有能力自保。奴婢高兴都来不及，只盼小姐能不计前嫌，再让奴婢侍奉身边。好、哦，你一人侍奉我，你是被逼出卖我。是的，你可知我最讨厌人骗我？奴婢对小姐从无欺瞒。好，你看。你将他吃了，我就相信你的忠心。这是什么？不过是一些毒药。吃完之后，你会失去神智。天下间只听我的话，如何？还要回来吗？奴婢不知做错了什么，小姐姐要毒死奴婢。嗯怎么，你不是对我忠心不二吗？你吃着试试，说不定只是一颗糖丸。你若不吃，就证明你刚才说的所有的话都是骗我。那你可就真的会死哦！我不要，要乖乖吃药啊！主人，你给他吃了尸魁丹。主人的灵力没有了，不能再维持身体。放心，我会成为灵师，让你从手链里出来。好，小五会当主人的。小九儿，你对他做了什么？谁准你这么叫我？不喜欢吗？尸魁丹。服用后，他会失去神智，变成傀儡。只听我一人号令。傀儡，哼，这尸魁丹有些意思。小九儿，你从哪儿得来的？主人，嗯、叫我小姐。去给我准备热水，我要沐浴。是，小姐。这世上真有尸魁丹这种东西？难道是我被封印时，那些炼药师新研究出来的玩意儿？你想知道？小九儿愿意告诉我？不愿意。
不如小九儿将你的秘密告诉我，我也将我的秘密告诉你，怎么样？小九儿，我很乐意对你坦诚。谢谢，但我不需要。我要沐浴更衣，你可以出去了。好。我自己来。今后你的任务就是监视君雷天一家，任何异动，立马来报。是，小姐。下去。君雷天，你的私房钱存的不少嘛，这些就当你孝敬我的，我收下了。君球，怎么？你有意见？没有。君雷天，你是不是忘了什么？在下恭送九小姐。哼，年纪大了我理解，但尊卑有别，礼不可忘。下次再忘了，我可不会手下留情。这就是修真的世界。这个世界的灵气可以入体，但只有资质上佳的人方可修炼成为灵师。修为到极致，能排山倒海，撼动天地，寿命更是无极限。而且这个世界的医术简直低得可怕，医理技术只能算是华夏一千年前的水平，而炼药师。比灵师更受人推崇尊敬。那主人，你的医术对比炼药师呢？秒杀！这下我总算明白了，原主不过是经脉堵塞，又不是不能医治，怎么就成了他们口中的废物？主人，那我们岂不是又可以做丹药拍卖了？走吧，去买药材。
夫来了，在哪儿？大夫，我家公子有寒症，现在发病了，又没带上药，这可怎么办啊？去拿火灵芝。哎，是。火灵芝一喂，他恐怕就得一命呜呼了。胡说八道，谁在说话？哼<笑>，小丫头片子，你懂什么？赵赫可是我们风罗城鼎鼎有名的大夫，你算什么东西？谁在偷袭我？给您。公子，你终于醒了。好了，没事了。赵赫简直是活神仙啊！对呀、啊。咱们风罗城赵贺医术最好，就是那君家也要请赵贺去医治。小丫头，念在你年幼无知，快给我们赵大人道歉。公子，赵贺，我家公子怎么吐血了？他寒症发作，火灵芝是热性药，怎么会吐血啊？庸医罢了。你说谁是庸医？不是你是谁呀、啊？你，他的寒症是从娘胎里带出来的毛病，自幼体弱身虚。火灵芝药效刚猛，你两片下去不是救他，而是催他的命。哪儿来的黄口小儿？你干什么？给你家少爷收尸。啊可能啊！你方才喂了他什么药？怎么想拜师学艺啊？你你，姑娘留步，多谢姑娘方才的救命之恩。方才多有得罪，还望姑娘莫怪。哼！随时备点暖心益气丸。发病时比什么都管用。何为暖心益气丸？哦，那这是丹方。有问题吗？丹方是每个炼药师的秘密。云桥，云桥不能收。他，他竟然姓云，莫不是皇城云家？啰嗦，看你顺眼就给你了。有问题吗？不要还给我。姑娘既然这么说了，那云桥就收下了。姑娘医术这么高超，那不如我把这些药铺买下来，送给姑娘做谢礼吧。嗯，虽然之前卖丹药也算是个富婆，不过这小子倒是大方。药铺就算了吧，对我用处不大，一点小忙而已。走了。你等等。还不知道恩人芳名呢，君九。啊，怎么跟君家那个废物同名啊？不，他们肯定不是同一个人。那个废物怎么可能会有比赵贺还好的医术啊？啊，还是废物吗？君姑娘今天救了云某，就是云某的朋友。以后要是来了皇城，就报我云桥的大名。啊，金姑娘，我送你。不用，我们如果有缘，还会再见的。Thank、you 还没问去哪儿找他呢，云公子。老夫先前不知云公子的身份，若有得罪，还请云公子恕罪。哼
，刚刚不知道是谁，庸医一个，竟敢说我家公子没救了。云公子，老夫是想问，云公子可知刚刚那个小丫头的住处？老夫想收她为徒，收她当徒弟，哼，你还不够资格。云公子。老夫的医术，自问还是能当一个乳臭未干的小丫头的师傅。君姑娘的医术，你可远远追不上。你，你去抓药。嗯。嗯。看看他抓的什么药，同样减一分。想办法把丹凤背下来。是。主人，那个男人好像走了，走了，走了也好。他走了，咱们也可以更自在一点。准备热水，我要沐浴。是。主人，淬炼玉浆。想要打通这副身体的经脉，就得淬骨洗髓。但这副身体太虚弱了，承受不住淬骨洗髓的威力。这淬骨洗髓，果真是要命。小五吹吹就不痛了。没事儿，药性多练练就习惯了。从今天开始，为淬骨洗髓做好准备。主人，君芊芊来了。哼、啊！哼<笑>、啊啊啊啊！二小姐，没事吧？还愣着干什么？还不快进来抓住君九！是是。做得好，君九，你个贱人！君芊芊，看来上次的教训还不够。苏苏，君芊芊，你是背着君雷天来的吧？今天可没有君雷天再来救你。你想要解药？可我为什么要给你解药？我说过，我会割了你的舌头。变成哑巴是你自找的，君芊芊，你以前对我做过什么都忘了吗？欺辱、凌虐、克扣衣食等等。上次我割了你舌头，这次你准备好付出代价了吗？我本来暂时没有打算算计以前我身上的委屈，但如果你们自己送上门找死。我倒是很乐意跟你们这些人渣算算账。知道为
为什么不杀你们？你们害我摔下去时，我并没有立马死，而是煎熬了小半天才咽气。那种痛不欲生、等死的感觉，我也要让你尝尝。口不能言，手脚筋断掉了，彻底变成一个残废。金芊芊，好好享受这种感觉吧。苏苏。把他丢在君雷天的门口，警告他一下，再招惹我，这就是下场。是怎么了？这是灵石，里面的能量体可以帮主人修炼。灵石。灵石是灵师修炼必备的东西，比起吸纳天地灵气，灵石中的能量更加精纯。也更容易被灵石吸收，化为灵力。这么点灵石可不够让我修炼。不过，我知道哪儿能搞到灵石。哪儿？风罗城外就有一个灵石开采矿，那里每月十五会有赏石会，可以买卖没有开采过的原石。咦、嗯，那不是跟翡翠一样吗？这可是主人的强项，去吧去吧。主人，我们去赏石会，主人得到灵石就能好好修炼。我就可以保持化形，长久留在外面。小五出来后，一点也不想再回熟练空间里了。好，今天刚好十五，现在去还能赶上赏识会。去酒，去酒！你可贱人去哪儿了？老爷，苏苏也不知道啊。君九让奴婢将二小姐送回来，再回去。他就不见了。废物，没用的废物！婉儿为什么还没有回来？老爷息怒，息怒啊！息怒？你让我怎么息怒？君九那个贱人，我恨不得将他千刀万剐。早知道，在他被赶来分家时，就应该杀死他。老爷，夫人明天就能回府了。可是婉小姐她……他暂时回不来，回不来。他的妹妹都让人废了，他还回不来。他是不是想当我这个当父亲的？还有他娘也被君九杀了，才肯回来。嗯，不不不，老爷，婉小姐这是招待本家的管事。老爷还记得君雷大人吗？那可是本家朱墨身边的红人呢。君雷怎么来了？婉小姐说，可能是为了君九来的，让咱们早做准备。婉小姐邀请君雷大人去赏识会了，稍后就回君府。苏苏，你回去等着，只要君九一回来，立马来报。是。芊芊，你放心，为父一定会给你报仇。为父要将君九千刀万剐。这石狮子的眼睛竟然用的都是三品灵石，这灵品具挺豪啊！站住！我是来参加赏识会的。赏识会谢君闲杂人等，如果仅仅是来看热闹，就请回吧。军府的马车，去通知管事。君婉儿，君雷。婉小姐，自从您去皇城进修灵术，怕是五年没来过咱们灵品居了。不知这位是？主人，您认识这两个人？君芊芊的大姐君婉儿，皇城本家的管家君雷，原主的死，这二位功不可没。这位是我皇城本家的管事君雷大人。啊，君雷大人，两位贵客，里面请。
情。先参加赏识会，这块我要了。嗯，姑娘，我们赏识会的目的就是卖各种还未开采过的原石，原石有大有小，形状也千奇百怪。但是你们的原石里面有没有灵石，我们赏石会可不敢保证，这就需要你们各凭本事的赌石了。主人，你不是已经开始修炼了吗？这岂不是小菜一碟？金姑娘，金姑娘，没想到在这碰到你了，我们真有缘分。嗯，啊啊、你看这块如何？这块我也要了，竟然让你的猫伤我！这位大姐，明明是你抢原石在先，你得向我的朋友道歉。道歉？明明是这个贱丫头的猫伤我在先。嗯，云二公子，还不为刚才冲撞云二公子道歉？云二公子，婉儿刚刚失礼了。至于我和他，你说我抢了你的原石，那我们就来比比，谁的眼力好，看看究竟是谁在颠倒黑白。是吗？赵管事，云、哎、二公子，麻烦把这位君小姐请出去。今天的灵石包场，在我云桥面前就没人横得起来。我这么大第一次听说赏识会还能包场子。这皇城云家也太有钱了，云公子，这婉小姐和雷管事都是君家的人，这君云两家同为皇城的两大家族，怕是这样做会伤了两家的和气啊！你要跟我赌石？对，你该不会害怕了吧？那不是君婉儿小姐吗？听说他可是练起后期，前途无限。哦，这丫头谁呀、啊？敢跟君家大小姐作对？你我一人挑一块原石，谁开出的灵石好，谁赢。你要是输了，给我跪在地上，从这里一路爬出去，而且还要边爬边给我道歉。你，你不会害怕了，不敢赌吧？好啊，同样，你输了。也照做。等着跪下来给我道歉吧！哼，去做好小事情，快！有我在，你放心，我们一定有，我会帮你。走吧，我已经请了赏识师在挑了，君姑娘，你随便看看便好。灵石品阶越高，保护层越厚。以我现在初开七眼的修为，恐怕感知到的也只是品阶较低的原石，还是谨慎为好。喵！主人，这块岩石好香啊！对啊，小五对灵石敏感。小五挑的这些都要了。那让猫挑？嗯。呃，哈哈哈。
，小五，你闻到零食了吗？我不太确定，不过隐约可以闻到一股独特的香味，应该是比君婉儿的那块还要好一些。这块我要了。君姑娘，这块石头毫无灵力波动啊。哟，这种一看就是废石，你也挑啊？直接解石吧。先解本小姐的原石。体积也够大。灵石一共分为十个等级，分别为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、金、八色石和无色石。普通人哪怕拥有最低阶的红色石，也一生无忧了。这里能解除最好的记录，恐怕就是二级灵石。不过，君婉儿这个，告诉本小姐，这灵石如何？废石罢了，不可能。本少爷什么灵石没见过？你这灵石明显灵气浑浊，瞧这上面的黑色纹路，灵气明显被污染。修炼讲究的是精纯的灵气，而你这灵气根本不能吸收。哼，你的那款连灵力波动都感受不到，我的最起码也有灵核，看看其他灵石。一个二级灵石，两个一级灵石，不愧是君家的大小姐。快赶上风罗城最好的单次解石记录了。最好的解石记录吗？哼，那就比比。一颗一级红，两颗二级橙，一颗三级黄，一颗四级绿。这怕是破了风罗城单次解释的记录了吧？是啊。你输了。你要做什么？不知道。要不要我帮你回忆一下？不如你来替他跪。郡主官，你干什么？不是你说的，跪下爬出去，然后道歉。没错，道歉，爬出去。君婉儿，别浪费大家时间。你这个贱丫头，你知道我是谁吗？我可是君家的大小姐，你竟敢这么对我！君婉儿，愣着干什么？你忘了道歉，想死去的君就老。对不起，今天的屈辱，我一定要让你数倍奉还。爹，你说的当真？真是君九那个废物干的？竟然还没处死君九，不过是个废物。分家的效率太让我失望了。主母的命令我们岂敢怠慢？只是这君九过分狡猾，竟敢偷偷修习邪术。去雷天天资鲁钝，勉强达到炼气中期。既然雷主管来了，就请主管亲自严惩君九这个废物。君九，家燕，主人，我看是鸿门宴才对，来而不往非礼也。主人，你终于要下手了吗？
主人让我保护菌姑娘，这菌姑娘精神力这么强，完全不像是想救虫的人。这么胆小，君雷天到底是怎么当上分家家主的？啊、主人。小五圆满完成任务。大人，您请喝茶。嗯，我说分家家主，这军酒怎么还没来？军内大人，您放心，马上就来了。马上。哼！大人无需着急，军酒今天插翅难逃。婉儿送大人你回去时。一定能带走君九的脑袋回去复命。还是婉小姐懂事，不愧是能得主母和大小姐青睐的人。君<笑>九<笑>，你终于来了。君九，你是君九，君九，贱丫头，居然是你！我们又见面了，没想到竟然是你，也好，我可以一次性解决了。君九。贾燕叫你怎么拖了这么久？你真以为你是什么小姐，还摆架子？这位是本家的管事，君雷大人。君九，让你来家宴，你怎么还带一只猫啊？赶紧丢了，再立马给君雷大人道歉，祈求君雷大人原谅你。君九，你听见了吗？不过是本家的一条狗，我为什么要道歉？君、嗯、九，你好大的胆子！谁是狗？有本事再说一遍！我说你是狗，你聋了吗？君九，你找死！真丑！啊，君雷虽是管事，但也是二级灵师，他怎么可能一瞬间就拿下君雷？君九，君九，你好大的胆子！你竟敢攻击君雷大人！来人呐，把这个贱人抓起来！是反抗，扼杀无论。上啊！一群废物，你们还愣着干什么？抓住君九，赏银一百两；杀了他，赏银一千两。看来我赶上一出大戏。要不要出手帮帮那个小丫头？小九儿不需要你帮忙。恭迎主人。我让你保护她，你就是这么做的
，属下还没来得及出手。封锁军府，不管活人死人，都不能离开。是。主人，让我去帮你教训这个坏女人。啊啊啊啊啊啊君九，没想到你还藏着这样的本事，是我小看你了。哟，君九，进来缓过来了。小五，交给我。俊雷可是二级灵师，他怎么可能任由你？怎么，是不是感觉自己浑身无力，连灵力都无法使用？你，这是你做的下药，这不可能！苏苏一直监视你，你怎么可能给我们下药？你们派苏苏监视我，却不知道苏苏是我的人，难道你们没有发现起雾了吗？现在是夏天，怎么可能起雾？啊啊、难道这个雾就是毒？你是怎么做到的？我让苏苏在水里下了毒，这毒平常没有任何问题，只有小五身上带着罗花的花粉才会激发毒素，产生雾气。在这雾气之中，所有人都会被麻痹身体，动弹不得。喵！主人最棒了，这些小喽啰都不够格当主人的敌人。你想怎样？杀了我们吗？君九，杀了我们，本家是不会放过你的。你拿本家威胁？俊九，派人杀你，我们也是迫不得已的，是本家威胁我们，不杀了你就会杀了我们。俊九，你就是要报仇，也应该找本家，我们是无辜的。无辜？君芊芊三番五次的唆使苏苏在我的饮食里下药，克扣我的衣食，私吞我从本家带来的银两，这也是无辜。你爹亲口说要杀我，这也是无辜。我们可以补偿你，银两我们还你，你要什么我们都可以补偿你。君芊芊她害你，那是她的事，你可以杀了她报仇，这跟我们没关系。婉儿，那可是你的妹妹。妹妹，不过是个残废。君九，别杀我。君婉儿，你以为我会信你？你给我吃了什么？啊
！主人，好臭！还是主人身上香香的。菌雷身上的腐肉又长出来了，这意味着他将活活承受着折磨，生不如死，好长一段时间才能真正死掉。这样会足足持续七天才会真正死去，这种丹药叫做化尸丹。君九。你给我吃了什么？你说呢？不，我才不要变成君雷这个样子！我不要毁容，不人不鬼，生不如死！<笑>解药，我要解药！<笑>这是解药。这颗解药只管半个月，君九，你到底想做什么？君婉儿，解药管半个月时间，我要你回本家去，告诉上官以荣他们，我君九要回本家。还有，这不是申请，只是通知他们一声，懂吗？我懂。很好，滚吧，现在就出发。马快的话，十天半个月还能到本家的。你回本家，就会把剩下的解药给我，对不对？想要解药，这要看你的表现了。不听话，君雷就是你的下场。喵，他怎么回来了？你怎么回来了？小九儿这出精彩好戏，怎么能少了我、啊？不要动手动脚，我们不熟。不熟？小九儿的定义怎样才算熟啊？咱们抱过了，难道要亲亲，还是一起睡才够啊？<笑>这个人也太无耻了，竟然光明正大对主人耍流氓！小九儿要怎么处置他呀？嫌脏手的话。我可以帮你杀了他，杀他！痛，君九松开！不想死，就带我去军府宝库。好好好，君九，你松开好不好？好痛啊！你松开，我带你去。起来带路，君雷天，我知道宝库不止一个。要是你欺瞒骗我，缺一个，我就剁你一只手、啊。不会的，我骗谁也不敢骗你呀、啊。小姑奶奶，秀小姐，我带你去宝库，你千万别杀了我。带路，别废话。是是。好好待着吧。大
倒是可以用药粉去除，可数量太多，浪费药粉。苏苏一个人也埋不了这么多人。小九儿遇到难题了，可以找我帮忙呀。你？他是我的人，叫冷元。小九儿，你有任何需要，尽管差遣，吩咐他去做。嗯。府里的尸体就麻烦你了。是不像是好人啊，小五，你觉得你主人我像是好人吗？所以说，以恶对恶，我们怕什么？主人，你说的好有道理。我要回去休息了，别跟着我。好。随着修炼体质的不断增强，经脉打通的个数不断增加，经脉每多通一脉，吸收灵气的速度就成几何倍数加快，莲花气色也越来越清晰，大小上也变大许多。不能！干什么？你怎么进来了？洗金伐水，胡来！你懂什么？主人是圣手君九，比你们都厉害多了。你这只笨白虎，你是怎么照顾你主人的？你可知这洗金伐水凶险异常？稍不注意。就会要了他的命。这药汤原来如此，小九儿这药汤极好，没有问题。只要他能撑过去，就可以成功脱胎换骨，重塑天赋。小九儿这汤药是从哪儿来的？能配出洗金伐水、脱胎换骨的药，这世间不出三人，而这三人都不可能出现在这里。那么小九儿的药是从哪儿来的？而且这汤药似乎比那三人的更好。汤药可是主人自己配的，服了吧是我，看够了吗？肤、啊、白如雪，细腻如凝脂，很美，一辈子都看不够。啊啊、再看就把你眼珠子挖出来。好，好，好，我不看了。你怎么在这儿？我来为你护法。为我护法？对，你贸然洗金伐水，让我很担心你。不过这汤药极好，而你更好。小九儿，我该恭喜你脱胎换骨成功了
。这套药是我自己配的，当然极好。小九儿是炼药师，不错，我是炼药师。从今以后，只要遇到什么珍稀药材，都给俊九采回来。是。入木八分，主人的力气变大了。不只是力气。力量、敏捷都有飞扬的提升，这次洗金法水的效果远比我预料中更好。看来，果然是这个世界药材药效更强的原因。现在我试试修炼，莫五月要是再来，不用拦着他。喵。小九儿开始修炼了，出什么事了？君婉儿，我有急事求见朱母。你说的可当真？千真万确。朱母，婉儿怎敢骗您？您派来的管事君雷，当场就被君九那个贱人给杀了。朱母，您派人去风罗城一看便知。朱母，君九那个贱人骗了我们所有人，他藏着实力，还修炼邪术，到我分家发难，分明是包藏祸心，其心可诛。他还给我分家所有人下毒，以此来挑衅朱母您啊！朱母，求您为我分家做主。朱母，此事非同小可。大小姐与太子殿下感情日笃，眼见正是好事将成，绝不能让那个贱丫头捣乱。君婉儿，君九当真说要回本家？是，朱母，君九一定是回来坏大小姐的好事的。就凭他？秋玉，奴婢在。调动一批人马，最快赶到风罗城，见君九，杀无赦。是。朱，朱木，君九还不能死，我中了他的化石丹，必须他给我解药。朱木，你一定要救救婉儿。嗯，放心吧，朱木会让族中的炼药师给你瞧瞧的。行了，快退下吧，别打扰朱木休息。是。皇城的药剂师一定可以治好我的，君九，你死定了。嗯，没事，这是我刚刚突破，没注意收放灵力的力度造成的，没什么大事。好、哦，莫五月，我要离开君府了。啊？放君婉儿去传信，给她十天半个月的时间，是为了给我时间来洗金伐水。现在算算，君婉儿想活命，一定会提前到君府。按照本家的手段，现在来杀我的杀手应该已经出发了。我和你一起去天纵国皇城。你跟我一起去？小九儿，我说过，我的阳关道就是你，你在哪儿，我就在哪儿。他是坏人，不能让他跟着我们。木月实力高强，跟我同路，安全有保障。再说了，他那张脸看着赏心悦目，对着吃饭也能多吃一碗，是吧？明明最后一句话才是重点吧？主人，小五也可以保护你，我们不用木月。你。小五，你是不是该解释解释，先前怎么回事？不然你拆的屋子就从你的小鱼干里面扣。说
。哇！主人放手，我说我说。喵，那个呀，主人，我原本就很大的。很大？有多大？想要多大有多大。不过，不过我吃的少，不会把主人吃穷的。我还会自己打猎。喵，你真是猫。我就是猫，主人。我觉得不能让莫无月跟我们一起。主人，你看，他邪魅的长相，眼神深邃又妖艳，一看就不是好人，说不定会被当成妖怪。他跟主人一路是大麻烦。对哦。啊，主人，他是会读心术吗？小九儿，马车已备好，现在走吗？好啊。你们是谁？都是军九那个贱人的人，对不对？<笑>你们想杀我？来呀、啊！你们杀了我！你们敢杀我，本家是不会放过你们的。我是分家的家主，本家会为我报仇的。找到君九了吗？啊！是君雷大人，他怎么腐烂成这样？大人，这难道都是君九那个废物干的？还不能确定是不是君九干的，但他一定私下逃走了，立马会去禀告主母，把君雷天他们也带上。是。哼，君九，主母，君九绝不可能有这么大本事，一定是有人帮他。会不会是南边的云家？不可能，君九这个废物，对云家能有什么利用价值？主母。云家知道咱们大小姐将和太子好事成婚，一定是忌惮咱们强过他们的势力。再加上近来有一位叫赵赫的炼药师，太子和云家都在招揽他。而奴婢听说，赵赫是想投靠太子殿下的。两件事加起来，云家妒忌，这才帮君九想坏我们好事。而且主母，奴婢听说云家二公子曾去过凤罗城，不管是不是云家插手帮那个贱丫头。他都不能回到皇城，秋玉，这件事你亲自去办。是，主母您请吩咐。我要君九那个小贱人回来之前，身败名裂，万人唾沫。到时候就算我不杀他，他也没了活路。太子会退婚，家主也会为了名誉把他赶出去。云家就算想利用他对付我们君家，也不会简直一颗烂棋子用。主母英明。今天可真热闹啊！嗯，主人，没想到这皇城这么繁华。哎，听说了吗？君家那个废物小姐叫君九的，竟然在风罗城做出了那种丑事，真不要脸！可不是嘛，幸好她爹娘都死绝了，不然有这种败坏门风、不知羞耻的女人。也会被活活的气死。怎么了？那个君九干了什么坏事？坏事？呸！那可是下贱，水性杨花。来来，我给你仔细说说。你们都知道那君九是废物吧？君家的当代的家主，主母可是大大的好人。念他幼时父母双亡，细心照料他，见他几次测试出废物，不能修炼，也没抛弃他，而是好心的让他去风罗城散散心。愿意回来了就接他回来，继续过小姐的好日子。谁知他没爹没娘就算了，竟是礼义廉耻也没有。这去风罗城，竟是跟当地的野男人苟合。什么？多少还不止一个男人？这样水性杨花，天生缺男人一样，可把君家那些贵人们气惨了。就是，太不要脸了！这样的货色，难怪没爹没娘。
，我看是灾星转世，一出生就要克死人了。现在还恩将仇报，想坏君家的名声。可惜君家百年世家，怎么出了这么个下贱的？听说君家已经派人去把他抓回来了。真希望君家能打死他，一整门风。小九儿，你要是生气，我陪你去屠了君府怎么样？血洗君府，是个消气的好主意。好主意，用不着，杀了他们，太便宜他们了。的确是。时间不早了，咱们快去丹阁吧，去看看那个创造出新丹方、一跃成为炼药师的大师。听说这次，云家和太子殿下都会亲自过来，想招揽他。那大师叫什么来着？我记得他原本只是个普通大夫吧？是赵贺，听说风罗城来的。普通大夫怎么了？他可是创造出连炼药师都赞叹不已的新丹方——暖心益气丸。今儿由丹阁见证，他就是炼药师了。喵，主人，暖心益气丸，那不是主人你的丹方吗？还有赵贺，这个名字怎么那么熟悉？云桥，啊，对，就是云桥。我想起来了，暖心益气丸是主人救了那个云桥少年，然后给了他丹方，还有赵贺，他当时就在旁边，还差点噎死云桥呢。主人，你的丹方怎么变成他的了？我们去丹阁，我倒是要亲眼瞧瞧，我的暖心益气丸怎么就成他赵贺创造的。君府和太子府的马车，以及云家。跟我走。这是隐身。等你实力强大。神识蔽体就能做到。这赵贺可真是天才，竟然能独创新的丹方。听说丹阁评价，这丹方可是超一品。天哪，超一品！天纵国还没有出过超一品的丹方吧？可不是，这下你知道赵贺大师的厉害了吧？连太子殿下和云家少主今儿都亲自来了，就为了拉拢赵贺大师为自己效力。喵，这个赵贺偷了主人的丹方，伪装成自己创造的，真是不要脸！不要看，他会吞掉你的灵魂。不是来看那个赵贺的吗？哼。真的会吞掉我的灵魂吗？为什么莫无月手上会戴着这样的戒指？哇，你也是来看赵贺大师的吗？原来正脸比侧脸好看这么多啊！你可真好看，有多好看？特别好看。是我见过最好看的人，我一进丹阁就被你吸引了，好好看的小姐姐，怀里还抱着一只小白猫，站在那儿跟画一样美。漂亮小姐姐，你叫什么名字？我能跟你做朋友吗？你想跟我做朋友，就不怕我是坏人，转头把你卖了？你才不会，我都没有你怀里的猫值钱，你会亏本的。算你识货。我是君九，你叫什么名字？我叫君小磊。哎呀，咱们都姓君，该不会是一家人吧？一家人，怕是君家那个大染缸，出不了君小磊这么可爱的姑娘。那我们互通名字就是朋友了。我叫你九姐姐吧。你还没告诉我，你也是来看赵贺大师的，对吗？是。不过我告诉你一个秘密。什么呀？赵贺是个骗子。丹方不是他的，真的吗？九姐姐，你
可不能乱说呀！这里的人都是来看昭和大师的，就连太子、君家大小姐，还有云家的少主都来看他。你这么说，小心被赶出去。哼！哇，昭和大师来了！赵贺大师年纪虽大，可创造出了上品丹方，这成就只有大宗师能跟赵贺大师相比。十国内可没多少大宗师，我看赵贺大师就是我天纵国的大宗师。九姐姐，你怎么看？我看这个赵贺就极不顺眼。哼，这个丫头有意思。这可是丹哥长老，能得丹哥长老亲自出面，这可是莫大的荣耀啊！殿下定会如意的，那云仲锦根本不是殿下的对手。雪儿，今日有劳你陪本宫。殿下。雪儿，你放心，待你娘抓住君九那个废物，本宫立马就去退婚。受封仪式现在开始。一介骗子，岂能接受封赏，成为炼药师？云、啊、家少主，你怎能血口喷人？哼，是我血口喷人，还是你心虚怕了？这是我赵贺毕生研究出来的丹方，我这一生战战兢兢，不求你云少主高高在上，理解我等凡夫俗子，可你现在怎能质疑我一辈子的心血？是啊，平白给人家扣这么大一顶帽子，这赵大人好好的一件喜事被搅黄了，太可怜了。云桥的大哥。有趣，君允许，旁边的应该就是奉天启了。云仲姐，你想跟本宫抢赵贺大师，也不必出这种坏人名誉的毒计吧？啊啊！没想到云少主你竟然，哼！就算云少主你再三邀请，开出怎样的报酬，都请恕我不能同意。哇哦，主人，你要怎么做？赵贺，你敢指天发誓，暖心义气丸的丹方，真的是你创造的吗？他是谁啊？没有见过，怎么又有人来质疑赵贺大师？大哥，我说的那个君姑娘就是她。想不到比二弟还小。下去，哪来的小丫头？姑娘是。我是谁？不如请赵贺大师说说。哪儿来的小丫头？你叫我发誓，我就发誓
。你以为自己是谁？我并不认识你。你休想伙同云少主污蔑我！原来是污蔑赵和大师的，竟然是云少主的同伙。这云少主真是用心险恶，亏他以君子自居，居然做出这种事。可不是嘛，为了抢走赵和大师为他效力，竟然找人一起来污蔑赵和大师，太过分了！人家这是仗势欺人，幸好有太子殿下主持公道。喂，那个。你跟九姐姐一起的，你不帮帮九姐姐吗？帮忙，她并不需要。为什么？啊是个狠角色，你可知道打赵大人的后果？打就打了，难道还要通知你们吗？哟，不错，竟然能接下我的招式了，不如我来会会你。你是谁？耽搁岂容你一个小丫头闹事？你让赵贺大师发誓，该不会是云仲锦找来的帮凶，要一起污蔑赵贺大师吧？你，赵贺，你确定暖心一起玩的单方真的是你创造的？没错。很好，既然暖心一起玩是你亲手创造，那么单方除了你，再没有别人知道，对吗？对。你们都听见了，接下来你们不用说话，睁大眼看着就行。这小丫头看起来不像是和云仲锦一伙的。殿下不急，我们先瞧瞧她要干什么。姑娘的丹药，可是暖心益气丸。嗯，这是暖心益气丸，没错。单品上乘，比赵贺拿出来的成品要更加好。啊，这要是能制作仙品丹药，怕是在丹阁众弟子中，也算佼佼者了。骗子，你还有什么话说？<笑>偷师，这是你偷师，你污蔑！太子殿下，还请你为我做主啊！哼！仅凭你能炼制出更好的暖心益气丸，这并不能证明你指证赵贺大师是骗子为真。毕竟丹阁验证在先，这丹方也是他先拿出来。雪儿，没有更可信的证据，我们不能相信你一个小丫头的话。嗯，他以为他是谁呀、啊？你拿不出证据了吗？在丹阁伤人闹事，这可是重罪，重到可以将你杖杀当场。啊！哼！赵贺，我问你三问，你敢回答吗？什么？什么三问？第一问，炼制的暖心益气丸中，明明添加红赤药，比九奈红效果更好，为什么还要用九奈红？这这，丹丸都要用到丹炉，为什么暖心益气丸不用丹炉炼制，只是要火候促成最后一步？嗯，这这，这是因为最后火候高，成的才最快。错，第三问。你可知，秋云母用三朵太刚猛，炼制不好会残留毒素。什么有毒
，愚蠢。我炸你的！秋雨母三朵和九奈红药效融合，根本不存在毒素。一连三问，你个个出错，满心意气玩，真是你创造的单方。暖心意气完，是我前去风罗城时寒毒病发，幸亏君姑娘医者佛心，将丹方赠送于我。料想是去药铺抓钥匙，被这狗贼偷取了丹药，现在倒被反咬一口。窃贼！不不，我是炼药师，你们不能抓我。丹方是我的。你们为什么要信这个小丫头片子？为什么不信我？太子殿下，救我！太子殿下，你要为我做主啊！是这个贱丫头污蔑我，是她偷师，她偷我的。哼！你们大哥确认过了，我才是正主。你啊啊啊！你，丹方是我的，小心，快抓住赵贺，抓住！救救这小仙！嗯，啊，啊！主人好厉害！这小丫头年纪轻轻，怎么如此狠毒？今日之后，她注定被踢出天纵国，身败名裂。这对拿了你丹方而言，下场已经很惨了。你竟然还要把他废了！偷到我的丹方占为己用，废他双手是教训。难道我不反抗，要站在那里乖乖让赵贺伤我吗？姐姐，别惹这个女人。雪儿，这个赵贺本就该死，现在还真是便宜他了。殿下，我也就是豆豆这位妹妹。雪儿。是本宫话太重了，你是很善良。小姑娘，今日之事是丹阁失误，还请你原谅。这是老朽的令牌，你可以持这个令牌随意出入丹阁，并使用丹阁炼丹炉，还有部分药材等等。今日起，十国之内丹阁都将有你的名字。有这个令牌，你就可以参加丹宗的考核，成为丹宗弟子。丹宗。可是所有炼药师向往的圣地。丹宗，这是这个世界最大的炼药师同盟，也是汇聚这个世界最优秀医术、炼丹术的地方，倒是可以考虑去玩玩。谢长老赏识。啊，对了，你还没有注册炼药师吧？老朽可以亲自为你登记。不知小姑娘姓名。哼。君九。君子的君，数九。君九，你叫君九，不可能是分家那个废物。他怎么可能是君九？那个君家废物可是向来不知廉耻，是一个水性杨花的浪荡女子。嗯，没错。那个废物怎么会和这个长得漂亮、气势十足、张狂又厉害的小姑娘一个名字？你叫君九，不可能是分家那个废物。等等，不知这位君九姑娘，本宫想为刚刚的误会道歉。不知君九姑娘可否赏脸入席一坐？不
，我对眼瞎愚蠢的人不感兴趣。干戈需要登记吗？对对，请跟老朽来吧。嗯，我们走吧。好。殿下，你又请他做什么？雪儿，这个军酒非同一般，暖心一起玩是他拿出来的。你看他才多大，丹阁长老亲自为他登记，他未来前途不可限量。他也叫君九，为什么不是你们君家人呢？九姐姐你好帅，是吗？嗯。君姑娘，君九姑娘，可否肉腹中一叙？你救了乔乔的命，请给云某一个机会，好好感谢一番。乔乔。啊，是我乳名，君姑娘不介意，也可以叫我乔乔。她很介意。喵。嗯。君九姑娘救了二弟，救命恩情，云某无以为报。君九姑娘若是有需要云某的地方，尽管说。正好。那我们来谈笔交易吧。交易，不知道君九姑娘指的是什么交易。二哥，君姑娘的医术，你今天又不是没看到。君姑娘，我二哥没问题的。君姑娘，你继续说。丹药交易，我将丹药给你们，由你们来拍卖。我现在可以先交一批丹药。你验单后再去拍卖，分成你二，我八。君姑娘，你这分成是不是太黑了点儿？我云家拍卖会还从没有开过这样的先例。你的医术我不怀疑，但这八二分成，实属难以答应。我君九的丹药，今后只会在你云家拍卖，这样够了吗？哥。我觉得这样很好啊，君姑娘的炼丹术毋庸置疑，一定不会让我们亏本的。哎，哥，你快同意，要不要签几约？我去拿。嗯，君九姑娘为什么选择我云家？因为君家，行不更名，坐不改姓，君九二字从不会变。决定好了吗？同意，这笔交易现在就可以开始。云少主，你可以放心，我君九绝不会让你吃亏的。喵喵，做主人的合作伙伴，哪一个不是发家致富，走上人生巅峰了？跟主人合作，妥妥的；不合作的才是傻子。嗯，不是吧？这都要吃醋？君九姑娘，你这是决定了要跟东城的君家闹翻吗？你们早已猜中了，不是吗？这是暖心一起玩，没错。单品上乘，比赵贺拿出来的成品要更加好。哎呀！没想到他是君九，他竟是君家那个有名的废物。哥，君姑娘不是废物。君九可不是省油的灯，我们和君九还是尽量保持合作的关系。你尽量别和他走得太近。看来，这次君家有好戏看了。哥，你的意思，君姑娘？是回来找君家算账的。你难道忘了，君九和太子奉天启有婚约，奉天启背弃婚约，君云雪上位，就是不知道这个君九会怎么做了。君家一直散播消息说他水性杨花，而且要抓他回来。谁知道君九竟光明正大的出现在丹阁，而君云雪就在当场，也没认出他来。看来，这次君家有好戏看。他不像是任人污蔑诋毁还不还手的，恐怕君家自个儿都不知道
自己招惹触怒了个怎样的人物。苏苏应该已经收拾好客栈了，我们现在去跟他会合。嗯嗯，错了，是走这边。这边。对，小九儿跟我走就够了。牵手了，这个坏人吃主人豆腐。喵喵，可是打不过。拯救不了主人的清白，我好气！我命冷渊在皇城中买了一座宅子，今后小九儿就住在这里。买了宅子，在哪儿？小九儿，你抬头。我跟你住一起，不然，小九儿想回君家，天天面对那群糟心的蝼蚁吗？主人，千万别进去啊！莫无月肯定没安好心。莫五月，孤男寡女住在一起不太好，我们总需要一个光明正大的理由吧？哦，小九儿需要什么理由？师徒，咱们对外，你就是我的师傅，而我是你徒弟，这样我们住在一起，别人也没话说。小九儿是想解释自己的实力由来吧？怎么样，要当我师傅吗？好，我就当小九儿的师傅。莫月，你干什么？小九儿，师徒之间的关系，每个人都是不一样的，而你我之间，是这种师徒。是。小九儿记住了，我们是这种师徒关系。再有下次，我可就不客气了。哼，对，不客气。小九儿，以下犯上，可是大逆不道。我不介意歧视灭祖的师傅。好巧，我家主人非礼了你家主人。喵、嗯，主人，你为什么还要住进去啊？小五好气，小五现在就去咬死莫无月这个大坏人。嗯，不错嘛，亭台楼阁，小桥流水，错落有致。雅致却不致奢靡，考究却也不过分惹人注意。就住这儿了，就这间吧。苏苏，收拾一下。小九儿，你的猫。主人，打不过，连莫无月的衣服边角都没碰到，就被他抓住了。冷渊说，城中一直在抓你。就让他们抓，抓个一两月也不用着急，上官以荣越期越急才好。小九儿不打算露面，现在不是时候，我要回去，定要让君府天翻地覆
，都是废物，一个军酒也抓不到，我养你们都是饭桶吗？主母息怒，要不是老爷快要大寿了，见不得血腥，你们的脑袋怕是早都没了。朱母，大小姐回来了。怎么了，雪儿？你怎么好像不高兴？不是和太子去丹阁看热闹了吗？娘，我在丹阁碰到一个叫君九的丫头，年纪看起来也就十三四岁。君九，秋玉，去查查，不管是不是他，都把他给我请到府里来。要不是，就当结交一位炼药师。若是，杀了他。是。为何要去查他？娘，你不会以为是他吧？那个废物怎么可能是炼药师？君九可做不出今天的事，他只会像只老鼠。瑟瑟发抖的躲在角落里哭。朱母，朱母，您救救我吧，我不想死。朱母，您救救我呀！放肆，君婉儿，你怎么敢？朱母，君九的毒，炼药师医不了。朱母，您救救我吧！来人！把他给我拖出去！娘，那是风罗城分家的君婉儿，她怎么变成这样了？为什么她说君九的毒医不了？雪儿，风罗城分家被血洗了，就是君九干的。君婉儿中的毒也是，所以，你知娘为什么要请那个君九过来了吧？君九血洗了风罗城分家，还给君婉儿下毒。这怎么可能？君婉儿，下次再敢冒犯主母，当心你的小命！我没有冒犯，主母答应过医治我的。谁知道君九给你下的什么毒？医不好就医不好，一个分家小姐，哪有空浪费炼药师们的时间？快滚！君九，你在哪儿？九小姐要见你，她在哪儿？她在哪儿？快带我去见她！快！君九，我已经把消息带到了，你答应给我解药的，解药呢？求求你把解药给我！你太吵了，解解药。君婉儿，现在我要你去办第二件事。什什么事？监视君家，任何风吹草动都记录下来。苏苏会每隔三日到这里来拿消息，要是不见你，或者你通知了君家，你的下场会比君雷更惨。君九，我听见主，啊不，我听见上官以容母女说，要请你赴宴，实际他们是要杀你。哦，千真万确，我没有骗你。下去吧。这是怎么了？自从住进莫府开始
，你整天就是一副可怜兮兮的样子，要不然就郁郁寡欢。一时间我都在考虑要不要给你找个心理医生啊，可惜这里不是华夏，没心理医生。嗯，主人，我们搬出去好不好？为什么？莫无月是坏蛋，他欺负小五。而且对主人总是图谋不轨，主人那么厉害，完全不用莫无月帮忙的。主人，我们干掉他，给他下药吧。打不过，咱们可以给他下药。下药怎么样？只要他身体不舒服，就打不过主人了。先揍他一顿，咱们再离开，怎么样？<笑>小五，我吃亏了。你见过你家主人吃亏了不赚回来就走的吗？嗯。莫无月，休想舒坦。好玩吗？刚刚要不是我机智躲开，就要被你杀死了！忍无可忍，无需再忍，我今天一定要咬死你！呃够了！身有白虎血脉，真当自己是猫了？啊！你怕我，所以想让小九儿离开我。这装了几天可怜，不继续了？问我怎么看出来的？我不在时，你爪子比谁都锋利；我一在，就放弃反抗。装可怜，向小九儿告状说我欺负你，还挺狡猾的。我曾尝过白虎肉，喝过白虎血，不知道小九儿想不想尝尝？你以为我骗你？嗯、小九儿那么喜欢，我怎么会吃了你呢？不过听话点啊，别想撬我墙角。明明是你撬我墙角，主人是我的。回去吧，下次再不听话，我只能告诉小九儿，你是白虎，不是猫。主人，他是白虎。当初那一战，四神兽不是都死亡灭绝了吗？他怎么会是白虎？又怎么会化成小白猫，留在君九身边？不过是只传承记忆都失去的白虎，连我是谁都不记得。不足为惧。是，但主人，你应该回去一趟了。赤龙界已经有些遮掩不住主人您的气息。嗯，我明日启程，你留下保护小九儿。不论是谁，伤小九儿，杀无赦。那只白虎盯着他。是。这出什么事了？进了小贼，我已经让冷渊着人修补了，小九儿可以先住别的院子。嗯嗯，小九儿，把手伸出来。这是给我的，对，好端端的，你送我铃铛干什么？只要你需要我，不论天涯海角，小九儿，你只用对着铃铛呼唤我的名字，我一定来。你要走了，有事不得不离开
，我很快就会回来。我把冷渊留下来，有事吩咐他去做就行。好，你什么时候走？现在吗？本以为大闹君家有个免费打手，现在看来只有自己撸袖子出马了。<笑>去传信云少主，可以准备出发了。是，主人。属下告退。说来，君家主母乃是丞相嫡女，没想到主母千金之躯，竟将这君家打理得如此之好，可真是羡煞皇城众人呐、啊！可不是嘛，这君家主母和家主二人多年来感情深厚。现在君家嫡女君云雪，更是天纵国第一美人，还是三阶灵师，天赋一流。就连太子啊，也拜倒在君云雪的罗裙之下。君家门下也是个个天才娇女，真是羡慕君家呀。哎，唯一的败笔就是出了个君九。现在谁还议论君家那个废物君九？是圣手君九的丹药不抢手了，还是他本人不够八卦啊？来的有点早。看来得等云仲景他们来了。我今天就是要光明正大走进你们君家的大门。九霄，小姑娘，我可以坐这儿吧？你已经坐下了。<笑>这么说你不介意了？你这个位置好啊！老朽我找了半天，就你这儿好极了，可以一眼看到君府的大门口。老朽，我就要在这儿坐着，等那个负心汉过来。小姑娘，你可不知，这军府表面风光，实际坏透了。小姑娘，你怎么不问老朽为什么说军府坏透了？还有那个负心汉，你不好奇，不想知道是谁吗？我不用问，你就会说。我为什么还要问？哎呀，你这个小姑娘，好生狡猾呀！你是算准老朽我按不住性子，太狡猾了吧？好吧，好吧，那老朽我就告诉你好了。说之前，老朽先给小姑娘讲个故事。我这有个小娃娃，生下来就跟另一个娃娃有了婚约。哎，这个娃娃亲你知道吧？本来老朽我以为他们长大后就会在一起，可是谁知道，这君家坏呀、啊！他们嫌弃这小娃娃不够好，又想跟另一个娃娃结亲，竟是想出毒计来害这个小娃娃。小娃娃多可怜呢、啊，没有爹也没有娘，被他们欺负的没有办法，就这么被抢走了未婚夫。那你说气不气人？老朽，我这次回来，就是要好好问问，他们是不是心肝都被吃了？小姑娘，你说，老朽待会儿见了他们，该怎么教训他们？你能教训他们吗？当然能啊！这些小辈做出如此过分的事，老朽当然能教训他们。老朽必须要为小娃娃出一口气。问他们要个结果。你跟那个小娃娃是什么关系？主人，云家的马车来了，你在这儿等着。是。我不喜欢人多，还是哥他能应付这些
。金姑娘，我们先进去吧。这里面好气派啊，看起来很值钱的样子。尽管这君家每一根柱子都是价值千金的金丝红楠木，堪称是遍地值黄金，不过我却觉得庸俗，像个暴发户。不过话说回来，这君家以前可不是这样的。当初君家三爷、五爷还在的时候，君家的威势，连我云家也十分敬佩。关于君姑娘的父亲、君家三爷的传闻，虽然不如五爷多。但廖来肯定是个厉害角色，毕竟能有君姑娘这么厉害的女儿。不如我给你讲讲君家五爷吧，他是君家最辉煌的人物，也是天纵国的战神将军，更是一代情痴。君五爷年少成名，以七阶灵师修为，成为我天纵国的最强者。据说当年啊，他率领的天纵国将士横扫千军。让我天纵国奠定了十国前三的霸主之位，是当之无愧的战神。那为何又说他是情痴？嗯，说他情痴，是因为爱上了一个不知来历的女子。当时君家不同意，他就把自己踢出族谱，另起门户娶了这位女子。他们本应该幸福美满的，只可惜天意弄人。嗯，他们怎么了？君五爷最后一次出战，遇到了敌国的埋伏，就此陨落。连尸首都找不到，君五爷的夫人闻讯，千里赶到战场。不久后，听说也随君五爷去了。英雄情痴，没想到最后是这样一个令人唏嘘的结局。君九姑娘，寿宴就要开始了，我们该过去了。你，君九姑娘，你想好了吗？你一旦入场，很有可能会被发掘身份。我与乔乔定会护你周全，但君家那些人。你能承受得住吗？走吧。圣手君九，他也来了。圣手君九。圣手君九也来了啊！不愧是君家，连最近名扬天纵国的圣手都来祝寿。是啊，听说这圣手君九一手炼丹术出神入化，无人能比。巧的是，他也姓君呐、啊。姐姐，你怎么了？那圣手君九来了，你怎么好像不高兴？难道是因为跟那个废物同名？诸位夫人先在这儿聚聚，我出去瞧瞧寿宴，免得出什么岔子。夫人，您慢点儿，小心被旁人看出不对劲儿来。这圣手君九，请了一个月都不见人，怎么偏偏现在来？娘，雪儿今日真美。当然了，娘。雪儿告诉你一件事，当真？太子许诺了我，今日一定会赴约的。未来的天纵国皇帝怎么了？现在还不是要跪倒在我的裙摆之下？我已经可以想到，待会儿消息公布，世人看向我的眼神将会多么羡慕。秋玉，传我口令，号召府内所有人抓捕圣手君九。抓到他，立马杀了。但是切记，不能让府中的客人们看见，要神不知鬼不觉除掉他。是，秋玉明白。圣手君九来了，今天是我的大事，更是爹爹的寿宴，绝对不允许君九捣乱。娘，宁可错杀一千，绝不放过一个，一定要杀了他，以绝后患。好了，既然太子答应了你。雪儿，你今天就得保持最佳状态。走吧，娘亲带你去前面，让所有人都好好看看我天纵国第一美人。啊、哦，不
，是未来的天纵国皇后。好，娘，你也别忧心。那圣手君九在我军府里，无路可走，他死定了。嗯，今日一定不放过他。而如此年纪，就能炼制出不少珍贵丹药，君九前途不可限量啊！哎，圣手君九，有机会也跟我们王家合作啊！幸好我家有大哥在，否则父亲要是让我操管家业，我恐怕就要英年早逝了。这么累？当然了，那些人就跟几百年没说过话一样，拉着你说个不停，我都快喘不过气来了，更不知道他们在说什么。君姑娘，你怎么看起来这么轻松啊？你其实不必费力拦着他们的。什么？买丹药去云家交易行，私单我没空接，有话直说，没话别挡道。哦、厉害！君姑娘，我。我有事先离开一会儿，等会儿来找你们。哎，等等，寿宴马上要开始了，君姑娘你去哪儿啊？你们这是做什么？云少主打扰了，奴婢是君家主母的贴身侍女，想来问一下云少主，可否见到一位年轻的姑娘？我家主母刚刚发现诸位贵客送来的寿礼少了几样，有人发现是位姑娘偷的，并且看到她往这边来了。哦，对了，她好像身边还跟着一只猫。胡说八道，小小贱婢胡说什么？你君家看管寿礼不当被人偷了，那是你君家没用。什么发现是位姑娘偷的，还有猫？证据呢？你口中那位姑娘是我云家贵客，你这是羞辱。我与乔乔是小偷吗？两位贵客息怒，可能是奴婢看错了。看错了，哼！要不是今儿是你们君家家主的寿宴，我挖了你的眼睛！啊、快滚！君、啊、家发现君姑娘了，他们分明是冲着君姑娘来的。不错，他们想以此为借口抓走君九姑娘。至于抓走后做什么？君九姑娘呢？呃，被猫带走了。啊。这君家坏透了，他们为了抓主人，竟然污蔑主人你偷东西。嗯、云桥说的对，应该把那个叫秋玉的眼睛挖了。看错了，明明就是污蔑主人，谁见他看错了？嗯。哦、啊，君婉儿说今天君府戒备森严，还说今天君雨雪心情很好。好像有什么大喜事要发生，九姐姐，你还听得懂猫猫说话呀、啊？好厉害！九姐姐，你为什么要在这里？寿宴开始了，要去前面啊？你是君家人，嗯，我是分家的，家主让我来天纵院读书，所以我就在这里了。天纵院，嗯，姐姐不知道天纵院吗？天纵院就是天纵国举办的学院，集合了天纵国中的各个天才娇女，君允雪和凤天启都在里面学习。九姐姐，你跟我去寿宴吧，有可多好吃的，还有表演看呢。嗯太子殿下到！太子殿下到！
，恭迎太子殿下。太子殿下来临，真是蓬荜生辉呀、啊。君家主客气了，您的寿宴，本宫怎么能不来？而且，本宫还为你带来了贺寿大礼。来人呢，把东西抬上来。这不是从咱们拍卖行偷偷买下的千年珊瑚吗？这是本宫命人亲自去南海打捞，花费了七十多天时间，才打捞出这绝世珍品。如此大的千年珊瑚，世间仅此一个，也只有这，才配得上家主您的身份。太子殿下真是有心了。这千年珊瑚如此完美贵重，果真只有这绝世珍品才配得上君家家主。向来是好事成双，今日君家主寿宴，本宫还要宣布第二件大喜事。哦，太子殿下的第二件大喜事是什么？哇，不知道第二件贺礼是什么？这第二件喜事，就是本宫要迎娶君家大小姐，君允雪为妻。太子迎娶君允雪，这可是大喜事啊！嗯，<笑>这下君家主可是太子殿下的岳父了，可喜可贺呀！<笑>嗯、安静。请诸位静一静。殿下和小女情深意重，这婚约君某没有不同意的理由。君家主，啊不，本宫很快就该称呼您岳父大人了。真是郎才女貌的一对，可惜太子殿下难道忘了自己已经有婚约了吗？疯子，你是谁？竟敢在此胡言乱语，污蔑太子和小女！君家主果然贵人多忘事，不过才短短一年的时间就不认识我了。不过，也对，在你眼里，我已经是个死人了，对吗，大伯？啊！大伯，他是君家人，什么情况？你是君九？对，君九，你来做什么？婚约还没解除，你就赶着送上门来。既然你嫁人如此费力，我当然是来助你一臂之力的。雪儿，什么婚约？你胡说八道什么？君九，你这个水性杨花、不知羞耻的贱人，竟敢污蔑雪儿！没错，你这是污蔑我，不要脸的东西，还想污蔑我雪儿的名声！君九，你真是太歹毒了！诸位，可千万不要听他的话。他君九是什么名声？难道你们不知道吗？圣手君九，人人争抢，只为他一颗丹药。这名声如雷贯耳，有什么问题吗？他是个小偷，他偷了诸位贵客送给我家家主的寿礼。来人呐，快把这个小偷抓起来！没错，他是小偷，把他抓起来！君九，你竟敢污蔑太子，毁我爱女名誉，还偷寿礼！
我偷受礼。证据呢？我亲眼看到的。君九，你休得狡辩。主母，救啊！救啊！大家看见了吧？这个小贱人，手段狠毒残忍，你们不要信他的话。来人啊，去把军雷天妇女带进来。风罗城分家的人吗？怎么变成这个样子了？当然要问君九。诸位，这是我君家分家的家主，还有他的女儿，都是从风罗城来的。他们原本都是正常人，谁知君九住进去不思感恩，竟歹毒的血洗分家。谁知君九住进去不思感恩，竟歹毒的血洗分家。哼，是他，这都是君九干的。如此狠毒残忍之人，诸位还要信他的话吗？君九，我好心念你不能修炼，让你去分家散心，你竟然歹毒的血洗分家。风罗城分家。是我亲手血洗的，我只问你，上官易容，我为什么要血洗分家？谁知道你有这个实力？是他们分家废物，没能杀死你，被你血洗也是活该。分家为什么要杀我？当然是因为我下令，让他们必须杀死你，否则我就饶不了他们。娘，你，那你为什么要杀我？因为你这个小贱人和太子有婚约，只有杀死你，太子才能娶雪儿。你这个废物，本来就该死，你该死！好，为什么说我偷受礼？娘，因为你必须死，只有污蔑你偷受礼，才能把你抓走，然后找个没人的地方杀了你。君九，一定是你给我娘下毒。大家不要相信我娘说的话，是君九控制了她，这些话都不是真的。这不是真的，诸位不能信。君九，你快把解药拿出来。君家主。大家都是成年人，有脑子，话真话假，自己能明白。没错，你们说君姑娘歹毒狠辣，明明是你君家主母阴险不是人，不仅要杀君姑娘，还污蔑她。不，不是这样的，大家不要信君九这个小贱人，他胡说，什么婚约？他一个废物，怎么可能和太子殿下有婚约？太子殿下，你说对吗？殿下，你快说呀！君九那个小贱人是胡说八道，你要娶的是我。殿下，他是炼药师，不是废物。对，本宫跟你是有婚约。君九，你回来是要和本宫履行婚约吗？主人不在，君九要是跟人跑了，我就完了。你不行，我是回来退婚的。我不行。对，你不行
，一丑二蠢三没用，谁嫁给你，谁是献爱心。主要问题还是你太丑了，辣眼睛。这婚必须得退。那个君云雪不是很爱你吗？我祝你们天长地久。俊乔，你以为你是谁啊？这婚约是皇爷爷赐的，你想抵赖？你不愿意退婚，本宫要娶你，你就是本宫的太子妃。婚约算不算数？是君九说了算。主人，这不是茶肆里跟你说话的老头吗？黄爷爷，哼，给君九赐婚，是因为也就太子配得上他，将来能给他皇后的位置当当。不过老朽现在看，这太子不行啊，配不上老朽的小娃娃。既然君九要退婚，那这婚事就作废了。黄爷爷，哼，你们君家真是好样的！要不是当初君明夜求老朽，今儿老朽不拆了你君家，绝不罢休。但这求情，也就管这么一次，再有下次。老朽看，天纵国有一个云家就很不错了。至于君家，该清理清理了。哎呀，你就是君九啊！皇爷，我一走走了十几年，没认出你。你别生气啊，谁欺负你说出来，皇爷爷帮你报仇。怕吗？那我就偏偏不出手，我要把这把刀悬在他们脖子上，日夜寝食难安。用不着你报仇，我事情办完了。银桥，你们要随我一起回去吗？君姑娘去哪儿，我就去哪儿。走，我们回去。行，君家主，我们就先告辞了。君九不跟你们算账，老朽也就不提这事儿了。不过老朽让你们君家没了一场婚事，现在就补偿你们。啊。这个君什么云雪，君家大小姐，还有太子，你们抽个时间，尽早完婚。不，我绝不嫁给太子，他今日羞辱于我，我是不可能再嫁给他了。老朽赐婚，没有人可以拒绝。老朽赐婚，没有人可以拒绝。欺负我小九儿，当我真的什么都没看见啊！哼，小九不要我报仇，我也不会放过这个负心汉。还有君家，先前不是如胶似漆、甜甜蜜蜜吗？那就成全你们。哎，小九啊，哎，等等爷爷。君姑娘，不知道有没有和我们皇城吴家合作的兴趣啊？切，你们家那点小生意也配和圣手君九合作？嘿嘿，要我说啊，君姑娘还是和我们皇城赵家合作为妥呀。哎哎哎，等等！小九，黄爷爷想跟你说说话。呃，咱们十几年没见了，见过太上皇，见过太上皇。哎，不是你
。小九呢？嗯嗯。嗯。你们自己回去吧。薰姑娘路上小心，有任何需要都可以来找我们。乔乔说的不错，云家随时恭候君九姑娘来。你想去哪儿聊？小九，你住在哪儿啊？我知道一家茶楼，环境挺好的。啊，好，好，茶楼也好。你想说什么就说吧。哎，小九，你可不可以先叫我一声黄爷爷？你要不喜欢叫爷爷也可以，我都不介意他。有区别吗？主人，有区别呀。爷爷比黄爷爷更亲，黄爷爷是凤家的爷爷，爷爷就是你的爷爷了。可是我从没见过你。你可以说说我爹娘。你爹娘？哦，你是说君家的小三吧？君清霄，他，他生前挺好的，为人仗义爽快，挺不错，是个很好的年轻人。可惜去世太早了。我娘亲呢？她是一个大美人。温柔又爽快，聪明又狡猾，将你爹套得牢牢的，一颗心都在他身上。小九，你挺像他的，那么漂亮美丽，也那么的聪明。你娘亲啊，是黄爷爷我见过最好的人。本来还想让他当儿媳妇的，可惜啊，他爱上了你爹。你爹也不错。为了你娘，命都可以豁出去不要。他们夫妻情深，让黄爷爷好羡慕啊！<笑>主人，有问题啊！他们不是说过君九的爹没有娶妻子吗？对呀、啊，所以他露出了马脚。呃、怎么了？君家三爷君清霄，没有妻子。我去君家时就觉得奇怪，记忆里面几乎没有人提到我的爹娘，有人说也是骂我克死了他们。小九，记忆里只有我是君家三爷君清霄的女儿，但奇怪，我是九月出生的，可君家三爷头年五月就死了，相差一年四个月，死去的君三爷是怎么让一个女人怀胎十月生下我的？云桥说起君家三爷和五爷，我却本能的更加关注君五爷，而你刚刚所说夫妻情深的是君五爷夫妻对吗？我是君五爷君明夜的女儿，不是君三爷的。小九，你比你爹娘还要狡猾。<笑>谢谢夸奖。哎，等等，小九，你等等。我不知道你们为什么要把我说成是君三爷的女儿，但现在都无所谓了，我不在乎他们。过去的事跟我君九没关系。告辞。等等，小九，是黄爷爷没考虑你的想法。你怨恨黄爷爷没关系，但你不能这么对你爹娘。他们是为了保护你，所以才这么做。这一看就是有大秘密啊！你爹娘惹了个不得了的仇家，他们怕死后仇人来报复你，所以把你交托给我，伪装是君清霄的女儿，这样你就可以平安长大了。而黄爷爷当初有急事，不得不离开，要不然黄爷爷一定亲自照顾你长大。该死的君雄天，他们竟然骗了我，做出如此歹毒
不可饶恕的罪行。现在看来，是黄爷爷做错了。小九，你让黄爷爷补偿你好不好？你要黄爷爷做什么都可以。这是你的遗愿吗？小九，你在说什么？你当初没有带我走。是因为身中剧毒，命不久矣，你不得不去找救命的办法。现在你突然回来，是你快死了，你想再见见我。然而没想到我过得这么不如意，所以要补偿我。我说的对吗？我说的对吗？你比我想象中的出色太多了，你怎么看出来的？我是炼药师，你刚刚碰我肩膀，我就看出来了。你中毒了，还是经年老毒，在体内至少有十几年。往前面翻一翻，自然就猜到了。就当是我的遗愿吧，小九儿，你尽管开口。你想补偿我可以，我只要你答应我一件事。什么事，小九？你说，黄爷爷都会满足你的。让我医治你，小九，你。这位是天纵国的太上皇，是我的。病人，从今以后他就住在这里了，方便我为他治病。可是，主人还不知道。这事儿等他回来告诉他也不迟，你放心吧，我会跟他说明的。主人？嗯，就是我的师傅，也是这里的主人。让我嫁给太子，不可能！他当众羞辱我，改口要娶君九那个小贱人。爹娘，你们怎么能让女儿嫁给他？雪儿，太上皇分神境后期强者一怒，我们君家可就要从天纵国消失了。为了君家，你必须嫁。不，父亲，我有办法不嫁奉天启。也能让我们君家立于不败之地。何副院长十分喜欢我，若得他举荐，我必能进入武宗，成为武宗弟子。到时候，就连太上皇也不能强迫我嫁给奉天启。云雪，你就这么确定何院长会推举你？有，为了不嫁给奉天启，为了杀君九，报仇泄愤，把握。不择手段也得有。小五，你感觉怎么样？我问你，你从我身上得到的灵气感觉怎么样？有什么变化吗？跟以前一样妙，主人，有什么不对吗？我的修炼似乎遇到瓶颈了。刚开始一修炼就突破二级灵师，十分顺利。但现在，我发现不管怎么修炼，只是让丹田里灵力越发精纯浓厚，没有丝毫提升的感觉。小五。你怎么还追我？要不是看在君姑娘喜欢这只猫，好想就地处决这只猫啊！主
主人不懂，可以问他呀。青姑娘，有事吗？有事，坐。青姑娘，你有事直说，我还是不做了。完了完了，要是让主人知道了，我非得掉层皮不可。我修炼遇到瓶颈了，如果是你，你会怎么做？瓶颈，这要靠感悟。不过君姑娘，你天赋非常好，不应该卡在瓶颈的。我倒是觉得，你可能是需要有人教导。有道理，那你教我。呀，君姑娘，我不行，我只会杀人放火，教人我怕把你带沟里去。嗯，君姑娘，你可以去学院。嗯，天纵国好像有个天纵院吧？那里都是跟你一样的低阶灵师。啊，当然，他们远比不上君姑娘一根头发。我有那么可怕吗？主人才不可怕呢！主人是这个世上最好的人。小五的嘴可真是越来越甜了。你皇爷爷已经下令，今年不取君允许，太子就换人。父皇，只要你皇爷爷在一日，天纵国就是他说了算。与其不甘，不如想想怎么讨好你皇爷爷。这不难，儿臣只要取君酒就能讨好皇爷爷。取君允许，只会让皇爷爷更加讨厌儿臣。你想取君酒？那君九那么羞辱你，你居然还不死心，还想要娶君九？只要我娶了君九，皇爷爷就会留下来。好，那你想怎么娶君九？父皇，女人总是要相夫教子的。她现在刚烈，等成了儿臣的人，还不是要乖乖听儿臣的话？请您相信儿臣。你记住。不要到时候弄巧成拙，惹怒你的皇爷爷。父皇，这君九光靠着暖心意气丸，就已经秒杀天纵国一众炼药师。若是拿下他，皇爷爷想必也会向着我的灵力加持，果然可以让丹药的炼制更加精纯。哎，小九啊。王爷爷觉得身体好多了，能不能今天不喝呀？不能。一个时辰后，记得去泡药浴。好。小九，你瞧瞧这个。这是什么？天纵院的举荐信，皇爷爷亲自给你写的。前几日也不见你写，现在怎么舍得放我去天纵院了？莫非是被我的药喝怕了？瞧你这丫头说的，皇爷爷一生征战沙场，可是阎王爷见了都怕的人，怎么会怕区区几碗汤药？哦，那就加大剂量。小九啊。这药不能当饭吃啊！现在这个剂量挺好的。小九，你去好好学，黄爷爷陪你去。你也去？对啊，黄爷爷不放心你。小九，你瞧瞧，你多好看！万一有坏小子打你主意怎么办？也好，一起去，我也能监督你喝药。呃呃呃呃
想吃吗？嗯，小九，这是什么呀？黄爷爷闻着好香啊！乌鸡药膳汤，我辅佐一些药材炖了一个上午炖出来的。这是小九你炖的？主人，好好喝啊！你只能喝最多三碗，前七日药汁是为了空腹排毒所用。这药膳汤开始，你可以不喝药汁，但每日只能吃一点荤。小九，你这是专门为黄爷爷炖的汤？什么东西啊，好香啊！哎，军姑娘，你们在吃什么呢？我可以尝尝吗？嗯哥，你快点儿，这汤好香，好好喝。你们有福喽，我也是第一次吃小九做的饭。这是军姑娘做的。原来军姑娘不仅炼丹术厉害，这炖汤也这么棒。这暂时是最后一批丹药，下一次时间未定。时间未定。军姑娘，你有事要忙了吗？嗯，我打算去天纵院。军老大，你也要去天纵院？太好了！我自从吃了你的暖心益气丸，病根已经差不多去除了，正打算去天纵院玩玩。这下可以继续和军老大你作伴了。冤家小子，激动什么？老朽也要去？你以为就你和小九一起啊？呃，呃。也好，君家寿宴一事，他们不会善罢甘休，一直躲着也躲不掉。幸亏有太上皇在，但这也不是长久之计。在天纵院，君家最起码不敢太猖狂。只是此去天纵院，君家大小姐和太子也在那里，他们定会对君九姑娘下手。让他们来，反正用不了多久，君家就会从天纵国彻彻底底的消失。怎么，你不相信？我信君九姑娘，只是这绝非易事。灭君家并不难，不过是取决于我什么时候动手罢了。云仲锦，你我合作，你不会后悔的。天纵国只会有一个世家，那就是你云家。好，我云仲锦也可代表云家起誓，但凡君九姑娘所需，定当办到。云雪师姐，嗯，云雪师姐，你怎么这么早就回来了？我找副院长有事，你呢？今年我和师兄们要统计报名的新生名单，所以早早就来了。可万师妹，这是新生名单吧？能让我看看吗？好啊。君九，天纵院可不是你能嚣张的地盘。等你来了，就会知道。这将是你的地狱！瞧，是云家的马车。没听说云家有哪位公子要来入学啊？云家只有云仲锦和云桥两个嫡系。云仲锦如今掌握大半个云家要事，不可能来天纵院。而云桥体弱，更是鲜少出门，大多也是支系弟子。云二公子，算你们识相，还认得本公子？这难道是云家大公子云仲锦？
是谁啊？为什么从云家马车下来？金姑娘，这儿就是新月湖，上面是天纵院，咱们游湖先逛逛，还是直接去天纵院？先去天纵院。好、啊。是谁偷袭？滚出来！急什么？我就是开个玩笑，用得着说是偷袭吗？而且，你们算什么东西？洛奇兄弟，你怎么能开这样的玩笑？你们是谁？小子，你还不配知道我的名字。你一看病恹恹的，还是早点滚出去。天宗燕不会要你这样的废物。还有你边上的人，让他站出来，我们找他有事儿。找我有事？对，你就是君家那个废物君九是吧？听说你要来天宗院。你这样的废物也太痴心妄想，连当天宗院的看门狗都不配，还想进天宗院？他莫不是君九那个废物？<笑>一个废物，谁给他的自信来天宗院？刚刚是谁出手偷袭我们？是你爷爷我，怎么了？要跪下来求爷爷我饶了你吗？到底是谁要求饶？你，你竟然敢偷袭！啊、你们还愣着干什么？还不快来救我！放开洛基师兄！啊啊啊啊啊啊啊啊、你这个废物，果然一狠狡诈！现在就让你见识见识，你没有我的实力！你，啊！哪只手偷袭？这只吗？谁给你的自信偷袭？既然敢做，那我就要你一只手当代价。糟糕，这个贱人竟然这么厉害！绝交！这个废物，你敢！我可是副院长的弟子。那你，大胆，放开我徒儿！干！啊！啊！啊！徒儿。伤老夫徒儿，啊，这可是你自己打的，跟我没关系。你，小贱人，伶牙俐齿啊，敢伤老夫徒儿，我宰了你！等等，这明明是你徒儿背后偷袭君姑娘，君姑娘是正当防卫。何副院长，林公子，云家又如何？我们竟敢拦老夫！我天宗院是讲规矩的地方，在此闹事，公然打伤我天宗院弟子，重罚。但他还不是天宗院的弟子，所以老夫只能剥夺他的报名资格。你怎么可以？这明明是他偷袭在先。云强，天宗院的副院长是吧？你是不是瞎？啊？小贱人，你说什么？你徒弟偷袭我，飞刀伤人，所有人都看见了，是非黑白不分
，你难道不是瞎？你，如果是这样，天纵愿不去也罢，免得浪费我时间。这个人怎么这么猖狂啊？啊，他在说什么？不相信天纵愿了？嘀嘀咕咕什么？你们都不相信天纵愿了吗？小贱人，你伤我徒儿，废他右手。手段如此歹毒，老夫是为了天纵元弟子的安危，他们怎么能和你这种残忍之徒为同窗？说的有道理，不过区区断手都医不好，你们天纵元也太没用了吧？哎、小贱人，你干什么？怕什么？你在这儿，还怕我杀了你徒弟不成？啊！你别过来啊！师傅，救我、啊！罗青的手，我我的手好了。还是我们君姑娘厉害。你是谁？君九。你就是君九。是谁？君九。你就是君九。<笑>好，老夫正在跟太上皇说，这什么时候才能看到圣手君九？没想到已经在这儿了。院长，秋鹤老儿，这是我家的小娃娃。不错吧？不错不错，很好。院长，这小贱，君九固然上我天纵院弟子，绝不能让他入天纵院。我们天纵院，绝对不能收这样心狠手辣的祸害。事实真相如何，老夫已经明了，是罗琦偷袭在先。他身为天纵院弟子，竟偷袭前来报名的弟子。若不是君九身手好，闪开了，这一飞刀，岂不是要了别人的小命？呃，不，院长，君九这个废物最多受伤，不会杀了他的。圣手君九能来我天纵院，是我天纵院的喜事。将他与云桥的名字登记好，通过选拔后，便是我天纵院的弟子了。是，副院长，你教导弟子不利，出手恶意伤人，还不快带上罗琦，给君九道歉？什么？道歉？我从来不收垃圾，道歉就不用了。既然君九都不追究了。那何副院长把人带回去，好好管教吧。再有下次，绝不轻饶。还来？期待走，这是他咎由自取。副院长，把人带回去，好好管教吧。再有下次，绝不轻饶。好，我知道。君九，你休整不了多久的。
老师，云雪愿为副院长排忧解难，一泻心中恼怒。太上皇护着他，老夫怎么下手？老师，您忘了吗？先生选拔天纵山。老夫明白了，还是云雪你冰雪聪明，足智多谋。放心，此事一成，老夫会记你个头等功。为副院长解难，为罗琪师弟报仇，云雪义不容辞。云雪，难得你这么体贴，这武宗的种子名额，老夫定给你留一个。武宗的名额对于云雪虽然重要，但是老师和罗琪师弟对于云雪来说更重要。放心吧，老师会保护好你们的。这里便是凤仙阁。哼，这天纵院的学生住处，跟我家比，虽说是差了点，但也还过得去。不可乱说。云桥自幼骄纵，口无遮拦，姑娘莫怪。久闻云家大公子温文尔雅，品貌非凡，如今一见，却比传闻更要难得几分。云二公子素以直率不羁而出名。况且，云家本就比天纵院的别院精致富丽，云二公子说的也是实话，无碍。如曼姑娘雅量，不愧是洛院长的千金。刘、嗯、姐姐、嗯，如曼姐姐，这里就交给小磊吧。嗯。嗯你怎么来了？九姐姐，我刚到学院就听说罗琦偷袭你们，我打听到你们被如曼师姐带过来，就跟着来了。哦，你怎么认识如曼师姐的？我要不是今天刚满十六岁，早都是天纵院的弟子了。切，我看你还是回去吧。要知道，这里报名的弟子年年上千，能通过的不超过三十个人。切。像你这种仗着自己有几个臭钱，就连逼屎臭的富家子弟，我见多了。九姐姐，这种人你是怎么认识的？臭丫头，来，我们比一比。看你这种病秧子，廖来也是个废物。你这不是让我欺负残疾人吗？啊、九姐姐。嗯，你在这儿就太好了，我们就可以一起去天纵院了。早晚把你这个臭丫头打趴下。九姐姐，你还带着小五参加新生选拔，不怕他跑丢了或者受伤吗？不会。嗯、应该是新生选拔要开始了，我们快去吧。嗯，哥，你这就走了呀？送君千里，终须一别。你自幼体弱，扛不住就放弃。哥哥养你。哼，哥，你就放心吧，我肯定能留下来。乔乔自幼娇生惯养，目中无人，但是乔乔本性善良，重情重义。哎呀！好歹也是皇城云家一把手，怎么这么婆婆妈妈的？赶紧走！嗯、哎，你们，你说搞混什么呀？如果是你的话，我一定肯定没问题。我们也要努力了。嗯、同学们、哦，你们能够不远千里。嗯前来参加天纵院的新一届弟子选拔，是对天纵院的信任，更是对自己的玄玄期许。你们只有三天时间，三天内找到天纵令，生死不论。在天纵山山顶交出天纵令，方能通关获胜。现在，计时开始。啊！啊
，九姐姐，天纵院的副院长盯着你呢。怕了，他是没见过我们军老大这么美的人。哦、还是想想我们自己吧。据说天纵令是有限的，被抢光可就没有了。走吧，该来的都要来。婉儿，你怎么跟来了？俊云雪找人要杀你，具体是谁我也不知道。嗯，嗯这君婉儿怎么转性子了？先解本小姐的原石。走吧，别在路上浪费时间。哎。小五怎么了？嘘，安静。好臭，这是什么树啊？在这里。喂，你干嘛？军姑娘，快过来！这是毒蛟蛇，毒性刚猛，一滴毒液能杀百人。我知道。不好，千万别让毒蛟蛇靠近。嗯、不能被咬中了，一口就得死。九姐姐。我和你一起。啊！该死！啊！收着，等会儿给你们烤熟肉吃。哦，九姐姐，你的身手好敏捷。嗯、这兽核虽然对灵力增益不大，但服用了就能对一般的毒产生抗性。哇，这臭蛇这么厉害吗？嗯，都死了，不能用了。谁知道这臭蛇这么不禁咬啊！怎么样，我家丫头厉害吧？嗯，在小一辈里算是佼佼者，不过她身手这么厉害，应该背后有高人指导，肯定不是你，那会是谁呢？废话，我也想知道。那当然，背后有高人，不过，你就不必知道了。
，那边有人，我们去看看。你看，看看这可怎么办啊？怎么知道怎么上去的？啊啊！奇怪，他们怎么不抢天纵令奇怪，他们怎么不抢天纵令、啊？是因为爬不上去吗？啊，这小丫头还真是个智脑筋。嗯，肯定不是，这点高度，不说灵师，普通人也能随便上去吗？一定是有别的原因。试试编织，小五，上。是，主人。啊竟然是一棵千年灵树，小五有危险,危险，别去，小五能解决。这藤蔓似乎怕小五。你们想干什么？把天纵令交出来！哼，有种啊！知道我哥是谁吗？今天不管是你哥，还是你爹，或者是你爷爷，天纵令都必须归我。再敢乱来，下次射的可就不是肩膀了。天纵令是我们先发现的，是你们抢了我们的天纵令，交出来。没错，天纵令是我们的，我们守在这儿，天纵令就是我们的，交出来，否则我们不客气了。哦，怎么个不客气法？想要天纵令，来抢啊！哼、嗯，嗯，哼、嗯，嗯，嗯。嗯嗯大家一起上，抢回天纵令！上，上，杀了他们，抢回天纵令！动手！还不错，没有受伤。滚！这就放他们走了？嗯，不过是被人唆使的挡箭牌而已。走吧。被人唆使？九姐姐，你的意思是他们背后有人捣鬼？如果没有猜错的话，他们就是君云雪找来杀我的
，没想到那些人那么没用，居然抢个天宗令都抢不到。哼，那群废物，连军九一角都没摸到。那他身边两个人呢？一起杀，不能走漏风声，否则传出去，我们就去不了天宗院了。就在这儿动手，他们逃不了。到时候那君云雪再高，也是你们的失嫂。人呢？你们是在找我吗？上！跟我的索命锥比起来呢？还来前面，云桥，在你前面。云桥，你闭上眼睛，用你的精神力感知周围的灵力波动。骨头也得碎吧！敢伤我师弟师妹！啊！嗯？说，君云雪除了你们五个，还派了多少人？不杀了他们！你不能杀我，我是副院长派来的。杀了我，副院长不会放过你的。副院长，你算什么东西？副院长的徒弟我们都能动手，副院长还会为了你一条狗兴师动众？老实交代，别磨磨唧唧浪费我们时间。我我不会说的。我我除了我们，还有另外两批。还有两批？这君云雪跟副院长。是不杀君姑娘，你誓不罢休啊！现在我们怎么做？哎，小娃娃失恋，你凑啥热闹？冷渊，君姑娘有何吩咐？要我去杀了另外两批人吗？不用你动手，把人找出来，告诉我地点就好。顺便分析他们的实力，我要拿他们来给云桥和君小磊练练手。哦，谢
小五喜欢，也可以上。这人这么厉害，好好准备一番，等会儿就看你们俩表现了。啊！这才是第一天，好累啊。我差点死在那些人手里，好香啊！拿去。哎，君姑娘，你这是做什么？九姐姐，你把天纵令给我们干什么？这是给你们的奖励，今天你们做的不错，值得奖励。可这是天纵令。君姑娘，你给我们，那你呢？这个我不能要。我君九送出去的东西，从来不收回。你们不要，就丢了。九姐姐好厉害，有话直说。君姑娘，你将天纵令给了我和君小磊，那你呢？虽然现在才过去一天，但天纵令有限，也不知道有多少人得到了。我们要找天纵令，还要上山顶，时间怕是仓促，来不及啊。谁说我们要去找天纵令了？啊，不找。九姐姐，你不找了。明日早上我们就上山，到了山顶，自然有人会把天纵令送到我面前，我又何必去找？嗯，嗯，九姐姐，小磊不行了，我们歇歇吧。嗯，已经第三天了，也到山顶了。你们带着天纵令走吧，不然又会有人抢的。九姐姐，我们是队友，不会扔下你的。天纵令大甩卖，天纵令大甩卖，来来来，天纵令便宜大甩卖了，不要金银，不要宝，一颗丹药我就卖了。啊，真的假的？一颗丹药就卖了？你要什么丹药？当然是我喜欢、看得上眼的。啊！哎，给你看看，给你给。嗯嗯嗯。哎，你是在耍我们？嗯。哎呀！啊啊啊！哎，还有没有人？还能这样啊？他就不要天纵令吗？有意思。那看看我的丹药。丹药不好，我可不同意啊。不同意？如果我抢呢？抢？可你看起来不是坏人，是个小美人。竟然敢调戏君姑娘！你要什么丹药？你有什么丹药